தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இன்று ஒரே நாளில் மேலும் நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழக சுகாதாரத்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் முதல் ஐம்பதாயிரம் பாதிப்புகளை எட்டி நூற்று மூன்று நாட்களான நிலையில் அடுத்த ஐம்பதாயிரம் பாதிப்பு பதினாறு நாட்களில் வந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் இருப்பது தெரியவந்திருக்கிறது இதுவரை சென்னையில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் அறுபத்து நான்கு பேர் பலியானதை அடுத்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது செங்கல்பட்டில் முன்னூற்று முப்பது பேருக்கும் மதுரையில் இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் நூற்று ஐம்பத்தோரு பேருக்கும் வேலூரில் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேருக்கும் தேனியில் நூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று இருபத்தோரு பேருக்கும் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியான பெண் தலைமை காவலர் ரேவதியிடம் தூத்துக்குடி முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமா சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டார் இதில் அனைத்து தகவல்களையும் ரேவதி தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரும் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை மாவட்ட நீதிபதி பாரதிதாசனும் சிபிசிஐடி போலீசாரும் தனித்தனிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் முக்கிய சாட்சியான தலைமை பெண் காவலர் ரேவதி காவலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மருத்துவர்கள் ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினர் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உள்ளிட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடைபெற்று சாட்சியங்கள் பெறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் மீதான தாக்குதலை முழுமையாக நேரில் பார்த்த முக்கிய சாட்சியான தலைமை பெண் காவலர் ரேவதியிடம் தூத்துக்குடி முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமா இன்று சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டார் அப்போது ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸை யாரெல்லாம் தாக்கினார்கள் எப்படியெல்லாம் தாக்கினார்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் தெல்ல தெளிவாக நீதிபதியிடம் அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட ரேவதியிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் கொரோனாவால் உயிரிழந்திருப்பது முன்கள வீரர்களாக இருப்போரை பாதுகாப்பதில் அதிமுக அரசு தொடர்ந்து காட்டி வரும் அலட்சியத்தின் அடையாளம் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் சுகுமாரன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி கேட்டு மிகவும் வேதனையுற்றதாக தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவர் சுகுமாரனின் மறைவிற்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரின் மரணம் கொரோனா சிகிச்சையில் முன்கள வீரர்களாக இருப்போரை பாதுகாப்பதில் அதிமுக ஆட்சி தொடர்ந்து காட்டி வரும் அலட்சியத்தின் அடையாளம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அரசின் இதுபோன்ற தோல்விகள் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் செவிலியர் ஆகியோருக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி நோய் தடுப்பில் மிக மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் ஆகவே முன்கள பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாத்திட இனியொரு மரணம் நிகழ்ந்துவிடாமல் தடுத்திட உரிய மருத்துவ பாதுகாப்பு உபகரணங்களை உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும் என்று அதிமுக அரசை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அரசு தலைமை மருத்துவர் சுகுமாரனை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் சக ஊழியர்களுக்கும் தனது அனுதாபத்தையும் ஆறுதலையும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் என்எல்சி அனல் மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் படுகாயமடைந்து சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் மற்ற தொழிலாளர்களின் உடல்நிலை மிக மோசமான கட்டத்தில் இருப்பதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தின் இரண்டாம் அனல் மின் நிலையத்தில் கொதிகலன் வெடித்து ஆறு தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் பதினாறு தொழிலாளர்கள் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் படுகாயமடைந்த பொறியாளர் சிவகுமார் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் 
இதனைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்களின் ஏழு பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது அவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற மருத்துவர்கள் போராடி வருகின்றனர் கோவையில் பத்து நாட்களில் பனிரண்டு யானைகள் உயிரிழந்திருப்பது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் தமிழக அரசு அலட்சியமாக இருப்பதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்ட முகநூல் பதிவில் கொரோனா கொடுந்தூற்றின் ஊடே ஓசை ஏதுமின்றி கோயம்புத்தூர் வனக்கோட்ட பகுதியில் பத்து நாட்களில் மட்டும் பன்னிரண்டு யானைகள் இறந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஒவ்வொரு மரணத்தின் காரணமும் சூழலை பொறுத்து இயற்கையாகவோ திட்டமிட்ட படுகொலையாகவோ வேட்டையாகவோ இருக்கக்கூடும் ஆனால் ஒரே ஒரு யானையின் மரணமே தாங்குணா தாக்கத்தையும் அளப்பரிய சேதத்தையும் விளைவிக்கக்கூடிய நிலையில் பத்து நாட்களுக்குள்ளாக பன்னிரண்டு யானைகள் ஒரே வனக்கோட்டத்தில் மரணம் என்பது எளிதாக கடந்து போகும் செய்திகளை என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள போட்ஸ்வானா நாட்டில் கொத்து கொத்தாக யானைகள் மாண்டுள்ள செய்தி கேட்டு அந்நாட்டு அரசு மட்டுமல்ல உலகமே அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் நம் கண்ணெதிரே இன்றைக்கு இத்தனை யானைகள் மாண்டு மடிந்தும் தமிழக அரசு இப்போது வரை யாருக்கு வந்த விருந்தோ என்ற மனப்பான்மையில் வாழாயிருப்பது ஏன் அனைத்து உயிரினங்களின் வாழ்விற்கு முக்கியமான சூழல் சமநிலை மற்றும் வளிமண்டல சமன்பாட்டுடன் கூடிய சூழல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தி பராமரிப்பது நமது தமிழக வனத்துறையின் கொள்கை என்று சொல்லிக் கொள்வதில் என்ன பொருள் என்றும் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் யானை பாதுகாக்கப்பட்ட உயிரினம் இல்லையா வனத்துறை அமைச்சர் சீனிவாசன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என சரமாரியாக கேள்விகள் எழுப்பியுள்ளார் இத்தனை யானைகள் பத்து நாட்களுக்குள் இறந்தும் ஏன் இன்னும் உரிய மேல்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிடவில்லை வனத்துறையினர் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த மௌனம் ஏன் இந்த தயக்கம் யானைகளின் உயிர் என்பதென்ன அவ்வளவு மலிவா என்ன செய்வது என உருக்கமுடன் அவர் வினவியுள்ளார் மனித உயிர்கள் அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட போதே மூச்சு திணறி இறந்ததாக சொன்ன இந்த அரசிடம்தான் காட்டிலே தங்கள் வாழிடத்திலேயே கேட்பாரற்று வாயில்லா காட்டுயிர்கள் பலியாவதற்கும் நியாயம் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை தங்கம் தென்னரசு வேதனையுடன் பதிவிட்டுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரசு சார்பில் ஆழ்துளை கிணறுகளை தோண்ட தடை விதிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தர்மபுரியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள துஞ்சிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கிராமங்களில் அரசு சார்பாக இரண்டு ஆழ்துளை கிணறுகள் தோண்ட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் குடிநீர் வசதிக்காக தோண்டப்படுவதாக அதிகாரிகள் கூறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளை பராமரிப்பதன் மூலமாக தேவையான குடிநீரை பெற முடியும் என்பதால் புதிதாக ஆழ்துளை கிணறுகளை தோண்ட தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மனுவில் கூறியுள்ளார் இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர் ஓவியர்கள் நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவது சில்லறை வேலை என அதிமுக பெண் அமைச்சர் நிலோப்பர் கபில் ஆணவமாக பேசிய ஆடியோ வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது ஓவியர்கள் நல வாரியம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் என்பதால் அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் அதிமுக அரசு இழுத்தடித்து வருகிறது இதனால் வயதான ஓவியர்கள் ஓய்வூதியம் பெற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் கொரோனா பேரிடரை எதிர்கொள்ள முடியாத அவர்கள் அரசு தங்களுக்கு நிதியுதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஓவியர் நல வாரிய சங்க நிர்வாகி வள்ளி என்பவர் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோபர் கபிலுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் இந்த பிரச்சினையை தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அமைச்சர் அந்த செய்தியை நீண்ட நாட்களாகியும் பார்க்காததால் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார் அப்போது ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு சில்லறை வேலை என்றும் இதையெல்லாம் இப்போது கவனிக்க முடியாது என்றும் கூறி இணைப்பை துண்டித்துவிட்டார் அமைச்சரின் இந்த பேச்சு குறித்த ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது ஓவியர் வள்ளி நாராயணன் பேசணும் ஓய்வூதியமே கிடைக்கலீங்க 
சென்னையில் மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து போக்குவரத்து தலைமை காவலர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மாதவரம் அருகே உள்ள மஞ்சம்பாக்கத்தில் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருபவர் தேசிங் சென்னை திருவற்றியூர் குப்பம் பட்டினத்தார் கோவில் தெருவில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த அவர் நேற்றிரவு தனது இரு மகள்களுடன் வீட்டின் மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மாடியிலிருந்து கால் தவறி கீழே விழுந்த அவர் பலத்த காயமடைந்தார் இதனையடுத்து உடனடியாக அவரை மீட்ட குடும்பத்தினர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள திருப்பற்றியூர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் திருவுருவப் படத்தை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் நாளை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைக்கிறார் மறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் திருவுருவப் படம் திறப்பு விழா நாளை நடைபெறுகிறது இதில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டு திருவுருவப் படத்தை திறந்து புகழாஞ்சலி செலுத்துகிறார் இந்நிகழ்ச்சியில் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் முதன்மைச் செயலாளர் கே என் நேரு துணை பொதுச் செயலாளர்கள் ஐ பெரியசாமி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அந்தியூர் பா செல்வராஜ் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு மகளிர் அணி செயலாளர் கனிமொழி எம்பி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாநிதிமாறன் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் ஆகியோரும் காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்டு புகழாஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பிற்கான கலந்தாய்வுக்கு தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் நடத்தப்பட்ட மேற்படிப்பு நீட் நுழைவுத் தேர்வில் முன்னூற்று கட் ஆஃப் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தும் தமிழகத்தில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படாததால் தனக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை என கூறி செய்யாற்றைச் சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் எனவே இந்த ஆண்டு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடத்த உத்தரவிடுமாறும் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்வு பட்டியலை ரத்து செய்து கலந்தாய்வுக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்கை விசாரித்தபோது உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழக்கை சுட்டிக்காட்டி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணையை ஒத்திவைப்பதற்கும் தடை விதிக்குமாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது வெப்பசலனம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது சென்னை தாம்பரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது பெருங்களத்தூர் வண்டலூர் கூடுவாஞ்சேரி குரோம்பேட்டை தண்டையார்பேட்டை மணலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது இதேபோல் சேலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது மழையால் பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன ஈரோட்டிலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை விடாது கொட்டியது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது அண்மை செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் கலைஞர் செய்திகளோடு வணக்கம்